porque todavía nos quedan algunas 5 o 6 losetas que son las que vamos a aprovechar aquí salió con un poco de defecto aquí la vamos a embarrar porque aquí sí se requiere un poquito más bien para que pegue bien porque aquí va a ser el exterior aquí sí la vamos a echar en los dos lados porque aquí con la lluvia sí puede haber peligro y Lisuño está pensando que si le sale bien esto, le va a pedir consejos al maestro genio para echar un piso. Pero tiene que ser un piso antiderrapante, porque si no, olvídense, los accidentes son muy duros aquí en estos pisos, porque son bien resbalosos. Así que mejor háblele por teléfono. Ahí está. Perfecto. Mira nomás, qué bonito. Vamos con el que sigue aquí. Vamos a sacarlo igualito. Pero que esté nivelado, primero hay que nivelarlo. Vamos a ir a cortarlo. A ver, ya lo traemos cortado. Vamos a hacer la misma operación. Y este va a ir, va a ir aquí. Ya lo medimos. Entonces va a ir así para ti. Así para ti yo me voy. O oh, bueno, se lo podemos echar al revés Para que cruce Es verdad, Luis Ño. háblale por teléfono al maestro genio Aunque te dé una regañada Porque a veces las cosas no las haces muy profesionalmente Te salen, pero de pura chiripada Ahorita le vamos a tener que limpiar todo lo que le sobra ¿eh? El ingeniero Y el maestro genio ahorita ha de estar trabajando Pero háblale, Luis Ño. Ya sabes que él siempre te da un consejo Vamos a medir que falta Y ayer nos llegó el sol Vamos con el sol Así que vamos a cambiar la cámara Porque con el sol no se deja No deja ver nada Vamos a ver La terminación de esto Porque nos llegó el solazo Tremendo Llegó el sol Pero ahora sí nos sirve Para que se vea bien Está duro el sol Ya tenemos cortado todo Miren Aquí faltarán estos tres Uno, dos Y este que va acá Vamos a tratar de nivelarlos Lo más que se pueda Ya lo que le vayamos a echar acá Que esto sí es más duro Normal Esto viene siendo así como Como pastoso miren, así. Y bueno lo que tienes a tu favor Es que tú no eres albañil en realidad Aunque si sí ha hecho algunas casas Luisinho Medias feas y nunca las ha terminado realmente Vamos viendo Que no se nos olvide cómo va Porque si lo ponemos al revés es así Y a la hora de meterlo Pues ya prácticamente solito cae en su lugar miren. Sin ningún trabajo Bueno pues este es el del medio también ya está cortado miren así le vamos a dar chance aquí que agarre pero lo, todo lo que tengan que agarrar si sobra se lo quitamos no se preocupen por eso vamos a echarlo así con todo y todo ahí está y luego acá este otro también le vamos a hacer lo mismo y luego le echamos acá Pero esta vez quiero hacerla más bonita Ahí está bien niveladito Exactamente Ahora sí vamos a rellenarle No tengas miedo Háblale al maestro genio De una vez, a ver Lo dejamos que orie Para irle a limpiar Y aquí se le va a completar la línea hasta arriba de estuco, que ahí tenemos el estuco para que no se desperdicie aquí le vamos a hacer una línea recta desde donde está este azulejo directamente le vamos a poner una regla para que sea bonito y con eso terminamos este cuarto muchachos nos traemos las mismas herramientas como quieran son las que vamos a ocupar ponemos esto esta cosa instrumento mágico como nos ha servido a ver Fíjense que ahorita ya que acabo de terminar esto que va a ver de usted en el video, eh, pues prácticamente le hice una protección en la parte de abajo que a mí no se me ocurrió otra cosa más que llamarle soclo, pero también usted y otras personas me han dicho que el soclo no es tan alto. ¿Qué altura debe tener un soclo normalmente? Pues que el soclo varía de 9, 8, mínimo 7 centímetros. 
Porque, porque ya había trapo, ya, ya queda, por el primer trapo que había pues ya, 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 ya queda muy, muy alto. De ocho, ocho queda, como de ocho queda muy bien. Sí, entonces el soclo no puede pasar de ocho centímetros, no debe. O sea, pues se ve mejor de ocho, nueve máximo. Bueno, mire... Esto de acá, este, entonces tal vez no se llame zócalo, pero le voy a decir porque usted, a ver qué opina. Este, lo hice para que se protegiera del agua, porque ya ve que va a ser, que, que acá no lleva puerta. Si, eh, no, como no lleva puerta, sino que es eh, como un patio para lavar. Entonces ahí se mete el agua de la lluvia. Sí, me, me imaginé, no más que yo, 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 Sí, mire, porque si fuera un cuarto eh, que, que va a llevar sus puertas y todo, pues no se mete el agua, ¿verdad? Ajá. Pero como aquí no lleva puerta, toda la lluvia nomás viera cómo se mete, avienta todo el agua para adentro, cae todo el chorro. Sí, ya, 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 Entonces, Pero lo que, lo, lo que me ayuda mucho, eh. la boquilla. Ah, sí. La boquilla, <risa> el ah, ok. Ah, mire, entonces vamos a decir que la boquilla tiene que tener una consistencia más, eh, más resistente para contra agua. Tiene, tiene. Ah. Tiene que tener algo que es muy fuerte. Pero yo creo que es para que. Ajá. Uh -huh. hey. Ah. 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 Es que esto es como un experimento. En realidad, este cuarto es un cuarto de baño. Este, si todos los errores que pueda tener ahí, es mejor que los tenga ahí a que los vaya a tener acá, ya dentro de, de la casa. ¿verdad? Sí, sí, pues, porque me, me ha dado práctica. Ándele, es como práctica ahí. Y cualquier error, pues ya, ya sé que acá ya no lo debo cometer. Ya lo corrijo. Sí, ya lo corrijo porque ahí fue como un ensayo. Ahora, lo que le quería preguntar, dicen que hay una loseta que viene siendo antiderrapante para que no se resbale como para las escaleras. Ah, sí, eso es lo que vemos en los baños. Ándele. En la regadera, en la regadera. Sí, sí, porque es que, 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 que en los baños, eh, que, que, que no se derrapante, pues que ahorita con, con, con agua se resbala. ¿Verdad que sí? Sí, y, 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 o sea, yo había hecho mi prima le puse, no le puse antiderrapante, le puse un grito. Ajá. Gracias a Dios. Ahí quedó muchachos. Gracias a la ayuda del ingeniero. Ingenierazo. Ahí estamos en contacto. Gracias a Dios. Aquí está el ingeniero estrenando su casita nueva. Ahí es para que se divierta. Creo que ahí le voy a poner sus croquetas y su agua. Ya le gustó de casita ya al muchachón. Ah, qué bueno que te gustó muchacho. Esto ya nene. Tú eres aquí el mero jefe de, de esta casa, ingeniero. Bueno, mientras no llegue Elvio, porque entonces sí te destroma, te destroma. Cuidado con eso. De hecho, en la primera casa que hice, este, le, para calarle le puse cemento blanco pintado con, con color amarillo y, y se veía bien, pero ¿qué cree que pasó? Con el tiempo, con el tiempo, sí, con el tiempo se fue despintando. Les hago la charola, rápido. Ahí está en el medio centro. Esto. 
Ruko. Pinagyana. Y como dijo Luciño al maestro genio, aquí se está aprendiendo. Esto es como un ensayo, así que cualquier error sirve de aprendizaje. Se moja un poquito la pared. Bueno, siempre hay que mojar antes de enjarrar, antes de pegar lo que sea. Pero esto sinceramente es algo que le salió muy bonito. Nadie lo puede negar. En realidad las cosas cuando son bellas, son bellas. A pesar de que tenga defectos. A pesar de que esté un poquito chueca por acá. Un poquito chueca por allá. Y que esté un poquito descuadrado de aquí. Y otro poquito descuadrado de acá. Tal vez los maestros sí se dan cuenta. Y algunas de las personas que no son maestros también se pueden dar cuenta. Pero la belleza es más que los defectos. Por ejemplo, hay animalitos muy raros pero muy bellos. Y esta casa es también muy rara pero muy bella. Tiene algunos defectos físicamente. Pero solamente los grandes maestros los pueden notar. Si no se fijan, no se nota tanto. Ahí va. Como que de alguna manera el aprendizaje va haciendo que alguien vaya haciendo cada vez mejor las cosas y también más a prisa. Pero ese alguien tiene que ser una persona joven. No, no necesariamente. La juventud sí es un gran tesoro. Decía por ahí alguien, juventud o oh, divino tesoro. Pero otro dijo... La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Así que vemos que Luisinho ya está casi completamente recuperado y curado. Cuando Luisinho era joven, escuchó por primera vez, bueno, la leyó en un Selecciones del Reader's Digest. Esa frase que tan extrañamente Luisinho no la entendió. Decía así, la juventud... Es una enfermedad que se cura con el tiempo. Y Luisinho pensó, qué loco está el que escribió eso. Ha de ser un venerable anciano que ya no le queda otra más que decirlo, porque como ya está viejito, pues dice que ya está saludable. Y ahora ve a todos los jóvenes como enfermos. ¡Qué tonto! Pero Luisinho ahora como que empieza a comprenderlo. Porque las cosas que pensaba uno de joven, ahora ya no las siente igual. Va cambiando su escala de valores. Lo que antes era importante, ahora ya no lo es. Y lo que antes no era importante, ahora sí lo es. Alguien que ya tenga una edad como la de Luisinho, o casi llegándole, porque Luisinho tal vez sea una de las personas más longevas de estos canales de YouTube. Y Luisinho tal vez algún día se atreva a decirles en qué año nació. No les va a decir su edad, pero sí en qué año nació. Ahorita por lo pronto todavía tiene un poco de pena, como que se ha traumado con la edad, siempre ha estado así. Luisinho tiene bastantes traumas y sin embargo así se está aventando a hacer ese trabajo, con traumas y con miedos y al parecer le va quedando muy bien. Pero bueno, es que uno debe ser aventado, no tener miedo. También tiene uno que saber seguir consejos, a veces, porque a veces aunque uno quiera no puede. Porque alguien le puede decir, hazle así, y él dice, pues ya lo intenté pero no puedo, ¿qué hago? Bueno. Y llegó el sol. Además que ya se grabó bien gacho. Ahí estamos en contacto. Bueno, pues ya salió el sol. Bastante duro. Y estamos dándole las últimas, vamos a decir, detalladas aquí. Y aquí abajo es donde le estamos dando este pequeño detalle que les vamos a mostrar. Es un detalle que queremos que quede bonito. Por lo tanto, se los vamos a mostrar aquí, miren.
como se nos ocurrió. Tal vez no sea lo mejor, pero es lo único que se nos ocurre porque como nunca hemos visto este tipo de acabados, pues lo vamos a hacer así. Vamos viendo. Bueno, vamos a ver, hay que traer los guantes porque esto sí es un detalle muy difícil. Entonces decidimos echarle una cantidad de un 50% de cemento blanco aquí, miren. Bueno, esa es una idea muy importante. Vamos a ver cómo funciona este cemento blanco. Dijo el maestro genio que en los años 80 se utilizaba el cemento blanco para emboquillar. Y algunos maestros de por aquí han dicho que todavía se sigue utilizando. Luisinho le está poniendo cemento blanco, revuelto con estuco, como si fuera arena. Vamos a ver cómo resulta. No podemos decir nada hasta ver el resultado. Nadie va a sufrir la experiencia de los maestros, nada. Así puede llegar el hombre con el coeficiente intelectual más alto del mundo que nunca haya hecho ese trabajo y nunca le va a llegar a un maestro eso sí tienes razón por más que le haga uno por más que le busque jamás le va a llegar a uno un maestro porque aquí lo que cuenta es el tiempo la experiencia todas las veces que ha trabajado uno por ejemplo alguien que ha tocado la guitarra cuántas veces ha tocado la misma canción y ya le sale cada vez más bonita Luisinho llegó a cantar más de 5.000 canciones y llegó a tocar una canción tal vez hasta más de 2.000 veces y aún así de repente se le olvidaba y se desafinaba pero como agarró experiencia sabía cómo despistarle esa es la maña de los músicos y de los cantantes cuando se equivocan hacen como que no se equivocan echando adornos echando un brinquito o echando un grito es verdad, alguno de ustedes ha visto cuando en vivo Vicente Fernández se desafina en algunas ocasiones Jorge, el cantante de los Tigres del Norte, se desafinaba mucho en vivo. También el cantante del grupo indio, ah, cómo se desafina en vivo. Bueno, ahí está. A ver si vamos a limpiarlo. Bueno, porque a la hora de grabar es cuando se tiene que grabar mil veces hasta que le salga bien. Y así lo está haciendo Luisinho. Como un cantante desafinado, tiene que darle y darle mil veces hasta que va emparejando todo lo que está chueco. Y aquí... Vemos que sí le está quedando bien. Tal vez alguien puede decir, lo que pasa es que vino el primo a ayudarle. Lo que pasa es que vino el maestro genio, el maestro celestino o el maestro de la otra vez. Porque esto se ve muy derechito para que lo haya hecho Luisinho. No puede ser. A ver Luisinho, ya mejor di la verdad. ¿Quién te ayudó a hacer ese trabajo? Dime la verdad porque no creo que tú lo hayas hecho. Alguien lo puede pensar. Inclusive el maestro genio ha dicho, ah caray, no se ve tan mal. A pesar de que no sigue todos los consejos que le damos, de todas maneras Luisinho tiene como suerte, como esa famosísima suerte de principiante, porque si se fijan, ahí todo está un poquito diferente en el grosor, ahí se ve, todas tienen un grosor diferente en el cemento, y ya ven que si no pone uno atención, ni siquiera se da uno cuenta, en este caso Luisinho tiene el valor de decírselas, bueno, él no, pero el que está narrando sí, que como que se parece bastante a Luisinho el que narra, algunos han dicho que el que narra y Luisinho, el que está construyendo, es la misma persona. Y tal vez no estén tan equivocados, porque lo único que le podemos decir a Luisinho, bueno, el que está narrando le diría, Luisinho, tú y yo somos uno mismo. Adelante, Luisinho. Porque extrañamente, el que narra le dice a Luisinho que qué tonterías hace, que por qué le está quedando todo bien chueco, que ah, qué Luisinho, que otra vez con tus cosas, y también de repente le dice que te está quedando bien bonito Luisinho, que qué hermosura, que qué belleza, ¿por qué? Bueno, porque el que está narrando no puede enojarse con Luisinho, porque, porque como dice el que está narrando, tú y yo somos uno mismo, así que si le dice algo feo, se tiene que aguantar, y si le dice algo bonito, qué bueno, o ustedes creen que el que narra y Luisinho es uno mismo, ahí estamos en contacto para el próximo ciclo, Aquí. Bueno, pues aquí quedó esto así Bien limpiecito Y bien delineado Esto es un invento Que alguien dijo que no se llamaba Soclo ni chablán Que el soclo era de 10 centímetros O de 7 o de 8 eso es lo que le vamos a preguntar al maestro genio para que nos diga. ¿Cuál fue, ¿Cuáles fueron los errores de todo esto? A ver, maestro genio. Le vamos a hacer una entrevista. Aquí se ha terminado, pero nos va a decir el maestro genio. ¿Qué fue lo que se pudo haber hecho mejor? También en lo, que, también en lo de acá adentro. Los detalles y la afinación final. Porque ahí es otro trabajo. En todas las casas de Infonavit y de Interés Social, siempre hay personas que se dedican a limpiar las casas antes de entregarlas. Así que en el próximo video, primeramente Dios, Luisinho va a limpiar todo, pero para prepararlo para la loseta del piso, antiderrapante, primeramente Dios.